লাচিত ফুকন দেবকান্ত বরুয়া ভূমিকা আবাসন যুগের শ্রেষ্ঠ কবি দেবকান্ত বরুয়ার রোমান্টিক কাব্যধারা শেষরজন কবি আবাসনত প্রকাশ পয়া বরুয়া দেবর অভিনয় প্রেমের কবিতা সমূহ পাঠক অন্তর তীব্র আদরণের সৃষ্টি করেছিল এগারী কবিক যুগসন্ধির কবি বলে আখ্যা দিয়া হয় কেন রোমান্টিক পরিধি পার হয়ে আর কবিতাতে আধুনিক কাব্যধারায় মূর দাঙি উঠিছিল মুখ্যত প্রেমর কবি হওয়ার বাবে তখন কবিতাত রোমান্টিক প্রেম প্রণয়ের মাত্রা অধিক যদিও স্বদেশ প্রেমর উপাসক এগারী কবি লাচিত ফুকন কবিতার মাঝে পরাধীন কালের করুণা আর দুর্ভাগ্যজনক ছবি দাঙি ধরে স্বাধীনতা সংগ্রামী দেবকান্ত বরুয়াই দেশের ডেকা শক্তি জগাই তুলবলে বিচার কবিতাটির সারাংশ লাচিত বরফুকনে নিজের সৌর্য বীর্য আর পরাক্রমে ইতিহাস নিজের নাম সোনালী আখরে লিখি যাবলে সমর্থ হয়েছিল লাচিতর সাহসর বাবে রাম সিংহর নেতৃত্ব অহা বিশাল মুগল সেনাবাহী নিজ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করবলে গে কর্তব্যত অবহেলা করা মোমায়েককো হত্যা করবলে এইগী বীরে কুণ্ঠাবোধ করা নাছিল তার এই স্মৃতিচিহ্ন মোমায়েকতা গড়ের কথা পশ্চাবতাহে যেন আজিও রিঙিয়ায় কয়ে যায় আল্লাহর ইচ্ছা পূরণের বাবে ইব্রাহিমে নিজের পুত্রক বলি দিবলে অকনো সংকোচ করা নাছিল কিন্তু গৌরবোজ্জ্বল জাতিয়ে অতীত ঐতিহ্য আর গৌরব হেরা জাতির জকাটোহে আজি রয়েছেগৈ বুজা বই বই গাধর পাল যেন ককাল পিঠির সাল সিঙিছে অসময়ের হিংস বিক্রমী সন্তান গাধ পরিণত হয়েছে প্রভু সকলে বর্বর আচরণ করেছে আজির সন্তানে মাতৃপূজার নামত মম জ্বালাই পিয়ানো বজায় অদ্ভুত আরতি করেছে আন্তরিকতা বিহীন স্বদেশ প্রেমের দেশের মুক্তি সম্ভব নহয় পৃথিবীর বিভিন্ন ঠাইত একু একুটা বিপ্লব সংঘটিত করবর মানুষে অশেষ কষ্ট আর ত্যাগ স্বীকার করেছে অথচ জাতি ধর্মশাস্ত্র দুখাই দিয়ে রীতি নীতি অন্ধবিশ্বাসকে সাবতি আছে বীর পূজার নামত লাচিত ফুকনের স্মৃতি সভা পাতি বক্তৃতার ফুলাজরি ফুলজারি মারিছে আনফালে যুবক সকলে দুর্নীতি করবা দারোগা আবকারি বিষয়ার চাকরিহে বিচারি ফুড়ছে দেশের দুঃখের কথা কই শেষ করবি তথাপিও আশাবাদী কবিয়ে দেশের ডেকা শক্তির মাজ শক্তি আর জনসুলভ সাহস দেখা পাইছে সেই কবিয়ে বিচার লাচিত ফুকনের আদর্শে রণর আহ্বান করবলে করেছে যাতে নির্ভীক ডেকা শক্তি দেশ সেবাত ব্রতি করবা যায় লাচিত ফুকন লাচিত ফুকন মূর স্বদেশের বীর দেশের কারণে তাহানি এদিন যাচ্ছিলা নিজের শির দেশের কারণে মুক্তির হকে অন্যায় রুধি বীর নরসুন্নিতরে করিলা আরতি দেশের জয়শ্রীর দেশের কারণে শুনিলা এদিন মৃত্যুর আহ্বান জাতির বুকুত জগাই তুলিলা দুর্মত যৌবন পচুয়া বিনাই যায় তার আরে আরে করুণ সুরের কোনে যেন কয় হাই এই হি বিট গড় হি যি ঠাই এদিন বলিশাল হল অপরাধী মাতুলর শুনিছো বন্ধু ইব্রাহিমর কাহিনী বীরত্ব দেবতার হকে পুত্র বুকুত খানিছিল খঞ্জর সিদিনা আহিল দেবদূত নামি সুর দূর সরগর পর পুত্র সন্তার নামতে আজি গৌরবময় ধরা সেই ত্যাগর মূর্তি মাতুল ঘাতক নবী তোমার আরতি করলে সিদিনা ভাগ্য রবি দেশের বাতরি শুনিবানে বীর নিদিও তোমাক ফাঁকি তোমার নাই আর আজি জকাটোহে তার বাকি লুইটরে বিশাল পারত নাই আর মরি হজি ঢুকাল সকল চিনসাত নাইকিয়া এই কাম্যভূমিত চরিছে গাধর পাল বুজা বই বই পরিল ককাল পিঠির সিগিল সাল তোতো অকনো কান খার নাই কত যে রঙেরে সরে এমুঠি দানার কারণে সকল প্রভুর পিছত লড়ে প্রভুর কাশত কামর মূল্য চকু সর ভুকু কিল পায় তাতো যে সবেও পায় আনন্দ নিরূপায় নিরূপায় হাই সময়ের সুত সিংহর হল সন্তান গাধ অদ্ভুত অদ্ভুত আনফালে হো আপন অন্ধ নকল নবীজ দল মুক্তিরণর মগ ফাইট করে ফাঁকির আনিছে ঢল পিয়ানো বজায় পূজার আরতি বেদিত মমর বাতি জ্বলাই আনব দেশের মুক্তি পাব দুঃখ রাতি দেশ জননী বিনাই শুকত শুনি আহ্বান আবাহ মুক্তি পলাল দেখিয়ে পূজার অদ্ভুত আয়োজন স্বদেশ প্রেমর কুবাল সুতত দেশ আজি তলমল স্বদেশর গছ স্বদেশর শিল স্বদেশর বাহ তল সকলতে আজি স্বদেশী কবির কবি অন্তর জাগে দেশের মানুষ নেখাই মরিছে সন্ধান কোনে রাখে বাহির সৌ ঘটে বিপ্লব অশেষ যত্ন করে আমি আমি নিরূপিলো কানের মূল্য কিমানত কে ভরি শাস্ত্র তলি উদি হয়ে গল লেলাগিল মাথো ঠিত মর আউ শীত হাল বালে লাগে কে ধেনু পরাচিত ত্রিশ দিন আর এগারো দিনের গছকত খাই পরি দুখিনী জননীর দেখি কুঙা হল হাত ভরি বক্তৃতা দি আকাশ কপাই চেয়রত টেটু ফালি বাহর কামিত চুম ফানি লো ধরো আমি রন চালি বছরি বছর স্মৃতি সভা পাতি বীর পূজা করি বীর তোমার সাবা ধরে খাও বিচারি চাকরি আবাগারী দারুগার এই হি দেশ দুঃখর কাহিনী কিমান শুনি বা নপরিব তার শেষ দেশের মানুষ তুমি তো বুঝিছা স্বদেশর এই গ্লানি তুমি তো দেখিছা মরণর চা আকাশ ছানি স্বদেশ পূজার মন্দির যার কেবল লোকেল বোর্ড জ্ঞান সাগরের দুই পার যার সিভিল পিনাল কোর্ট মন্ত্রিত্ব যার শেষ কল্পনা এসেম্বলি যার আশা হিনু কি বুঝিব হে বীর তোমার রণ দুর্দম ভাষা দেশের কারণে আজিও বিনায় হেজার ডেকার হিয়া দেশের হেনানী আকো মাথুন এবার হুকুম দিয়া আকো এবার শুনা তোমার রণ আহ্বান বাণী আকো এবার রঙা করে মরু লুইটর বগা পানী শব্দার্থ 
শুনি তেজ জয়শ্রী শত্রুক পরাজয় করবা সৌভাগ্য বিজয়ের ফলস্বরূপে লাভ করা মান বা সৌভাগ্য দুর্মত অতি পরাক্রমী মাতুল মামা মোমাই গড় মাতিরে বন্ধা উখ ধীপ খঞ্জর তরুয়াল নবী ঈশ্বর বাণী বহন করে আনোতা মহাপুরুষ রবি সূর্য নকল নবীজ আর্ষিকত আর্ষিকাকত আদি লেখা কেরানি মক ফাইট ব্যঙ্গ যুঁজ টলমল অস্থির দীপ্তি কানি আফিং ভরি সোন রূপর জোখর পরিমাণ এটুলা ঠিত স্থির কুঙা হাত ভরি লড়াই ফুব নয়া আবগারী 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 মদ আদি রাগিয়াল বস্তু সম্পর্কীয় গ্লানি অপজ বদনাম সানি বিয়পি পড়া লোকেল বোর্ড সহর প্রশাসনের গঠন করা প্রশাসনিক গোট সিভিল পিনাল কোড দেবানী দণ্ডবিধি আইন এসেম্বলি বিধানসভা কবি পরিচিতি কাব্য জগত এখন মাথু কবিতা পুথি রচনা করে নিজের নাম চিরযুগমিয়া করে থাক যাওয়া কবিগী হল কলংপরিয়া কবি দেবকান্ত বড়া কবিতা পুথি খুব নাম হল সাগর দেখিছা সংকলনটিত মাথু পঁয়ত্রিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে কিন্তু এই কম সংখ্যক কবিতার কবি দেবকান্ত এখন স্থায়ী আসন দখল করবলে সক্ষম হয়েছে কবি দেবকান্ত বড়ার জন্ম হয়েছিল উনৈশশো চৈধ্য সনত নগাঁও দেবকান্ত কবিতাত রোমান্টিক কবিতায় নতুন রূপ পরিগ্রহণ করে ইংরাজ কবি রবিট ব্রাউডিং নাটকীয় স্বর্গ তুক্তি ড্রামাটিক মনোলগ কর আর্ষিত আদর্শত কবিতা রচনা করে কবিত নতুন পথর সন্ধান দিয়ে মুখ্যত প্রেমর কবি হলেও মানুষের সহ্য বীর্য আর নিয়তির জয় তখেতর কবিতার ঘুরিত হয়েছে কবি দেবকান্ত বড়ায় এজন সফল রাজনীতিবিদ আসিল তখে বিধানসভা আর ভারতের লোকসভাল নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রিত্ব লাভ করেছিল উনৈশশো ছিয়ানব্বই সনত এগারী কবির দেখাবহান হয় পাঠগত প্রশ্ন এক লাচিত ফুকন কবিতাটিত কবিয়ে কেন ধরনের স্বদেশ স্বদেশ নারুগারাগক ভুয়া স্বদেশ সোনারাগ বলে অভিহিত করেছে যুক্তি সহ আলোচনা করা উত্তর লাচিত ফুকন নামের কবিতাটিত কবিয়ে সূর্যোগ্য বীর সন্তান লাচিতর স্বদেশ প্রেমের কথা সুঁড়িছে সেই স্বদেশ সোনারাগর কথা সুঁড়ি বর্তমান তার রিজাই চাবলে যত্ন করেছে আর দেশের এনে অবস্থার বাবে আক্ষেপ করেছে প্রথমে উল্লেখ করেছে যে বর্তমান স্বদেশ প্রেমিক সকল হল নকল নবীজ অর্থাৎ অন্তরের কোনেও একু নক স্বদেশ প্রেমী দেখাবর প্রয়োজন হলে তেওঁলোকে নিজের মাজতে ব্যঙ্গ যুদ্ধর অবতরণা করে দেশের মুক্তির নামত মন্দিরত শঙ্খ ঘণ্টার ঠাইত পিয়ানো বজায় আরতি করে বা মমবাতি জ্বলাই বেদিত রাখি এওঁলোকে পরিবর্তন আনব খোঁজে এওঁলোকর স্বদেশ প্রেমর কোবাল সূত্র দেশ টলমল করবলে ধরেছে গছে শিলে বাঁর তলে সকলতে দেশ প্রেমর ঢৌ উঠিছে কিন্তু দেশের মানুষ যে খাবলে নাপায় মরিছে তার কোনো খবর রাখোটা নাই বাহির সমাজ ঘটা বিপ্লবর বা পরিবর্তনের খবর রখার ঠাইত এই সান দেশ প্রেমিকে কানির মূল্য নিরূপণতে ব্যস্ত থাকিব খুঁজে সমস্ত শাস্ত্র তলি উদং করে এওঁকে মরা সি ভাল হাল বালে কেন ধরনের পরাচিত্রতাকে ঠিরাং করব নয় বা মৃতকর কাম ত্রিশ দিনত করবনে এগারো দিনত করব তাকে ঠাওরাব নয় অর্থাৎ এই সকল দেশহী দৈসিয়ে কেতবোর অর্থহীন কথা লাগিত লাগি সময় নষ্ট করে সমাজখনক ক্রমে খুব কুণ্ডকতালে লো যায় কিন্তু বাহিরের পৃথিবীখনের পরিবর্তনের খাপ খুয়াই দেশখন আগুয়াবই নিয়ার প্রতি এওঁলোকর কোনো প্রচেষ্টা নাই এই সাম দেশ প্রেমিক হল ভণ্ডামিরে ভরা এওঁলোকে প্রকৃতারে রঞ্জিনী পে আর বাঁর কামিত চুন খানি লো রন করবেন কিন্তু এওঁলোকর স্বদেশ পূজার মন্দির হল লোকেল বোর্ড অর্থাৎ লোকেল বোর্ডের সদস্য পদ এসেম্বলি বা মন্ত্রিত্ব আদি এওঁলোকর লক্ষ্য এইবোর মাজে এওঁলোকে দেশ সেবা করবেন সেয়েহে লাচিতর দরে প্রকৃত স্বদেশ প্রেমী বীরর ভাষা বুঝি নোপ স্বাভাবিক এনে ধরনের স্বদেশ এনে ধরনের স্বদেশানুরাগ কবি অতি সঠিকভাবে ভুয়া স্বদেশ প্রেম বলে আখ্যায়িত করেছে দুই লাচিত ফুকন নামের কবিতাটির মাঝে কবিয়ে কামনা করা স্বদেশ প্রেমর রূপরেখা অঙ্কন করা উত্তর লাচিত ফুকন নামের কবিতাটিত কবিয়ে অসম জননীর বীর সন্তান লাচিত বরফুকনের বীরত্বর ব্যঞ্জক কাহিনী আর দেশ প্রেমর কথা মনত পেলাই তার সেই সুবিধাতে দেশের বর্তমান অবস্থার এটি বিবরণ দাঙি ধরেছে আর এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ভুয়া স্বদেশ শুনা স্বদেশানুরাগর কথাখিনি বর্ণনা করেছে উল্লেখ করবল কথা এইখিনি যে লাচিত বরফুকনে মুগল খেনাক রুধিবলে রাতির ভিতরতে গড় বান্ধিবলে দিয়াত আর গড় বন্ধা কামত হেমাহি হওয়াত নিজের মোমায়েককে কাটিছিল নরিয়া গাড়ে নাওত উঠি যুদ্ধ করে মুগল খেনাক খেদি পঠিয়াইছিল লাচিত দেবতার পুত্র বুকু তরুয়াল বহুয়া ইব্রাহিমর উদাহরণ দাঙি ধরেছে আর লাচিত ফুকনের ত্যাগর মূর্তি বলে কোয়ার নবী পারফেক্ট বা মহাপুরুষ বলিছে কিন্তু তার ঠাইত বর্তমান কেন দেশ প্রেম হল তার নমুনা কবিতাটির মাজে বর্ণাইছে এই পবিত্র ভূমিত এটা প্রভু ভক্ত গাধর বালহে বাস করে যখন প্রভুর আজ্ঞা মতে বুঝা বওতে বওতে পিঠির চাল বাকলি গেছে গে গতি লুইটর বিশাল পারত আজি বলে পরিচয় দিব বীর নাই প্রভুর সরকিল পায়ু কারো গা নলরে সিংহর সন্তান সকলে আজি গাধর দরে অবস্থাটুকে মানি লোছে ইফালে অন্ধ অনুকরণ অনুকরণকারী সকলে মুক্তির নাম ব্যঙ্গ যুঁজ করে ফাঁকিরে দেশন ভরাই পেলাইছে মন্দিরের শঙ্খদবার ঠাইত পিয়ানো বাজিব ধরেছে বেদিত মমর আরতি চলিছে কবি এনেবর কঠোর মাজে আধুনিকতার নামত এসামে 
দেশখনলে অনার অর্থ হীন অনুকরণ বিলাকৰ কথা দেখুৱাইছে যিবোৰ লাহে লাহে আমাক আমাৰ পৰিচয় পৰা আঁতৰাই নিব সেয়েহে তেওঁ কৈছে মুক্তি পলাল দেখিকে পূজাৰ অদ্ভুত আয়োজন স্বদেশৰ নামত এওঁলোকে হাহাকাৰ কৰি মৰে অথচ দেশৰ মানুহৰ দুৰাৱস্থাৰ বিষয়ে এওঁলোকে খবৰ নাৰাখে সাধাৰণ নীতি নিয়ম আদিৰ মাজতে হুমাই সকল দেশ প্ৰেমিকে বাহিৰৰ বিপ্লৱৰ বিশেষ বিষয় গমেই পোৱা নাই বছৰি বীৰ স্মৃতি সভা পাতি দেশ প্ৰেমৰ বক্তৃতা দিয়া সকলে আবকাৰী দারুগাৰ চাকৰি একোটাৰ কাৰণে হাবা ধৰি খায় লোকেল বৰ্ডৰ সদস্য পদে এওঁলোকৰ দেশ সেৱাৰ মন্দিৰ বা কোনো মতে ওকালতি পাছ কৰাকে এওঁলোকে জ্ঞানৰ আৰু মন্ত্ৰিত্ব এছেম্বলি আদি যাৰ আশা সেই সকলে দেশ প্ৰেমিকে লাচিত ৰণৰ ভাষা কি বুজিব তথাপি তেওঁ ভাবে যে এতিয়াও দেশৰ বাবে বহু যুৱকৰ প্ৰাণে কান্দে আৰু বহুতে লাচিতৰ দৰে বীৰৰ এটা আদৰ্শৰ বাটে বাট চাই ৰয় সেই কবিয়ে লাচিতক আহ্বান জনাইছে যেন তেওঁ আকৌ তেওঁৰ সেই দেশ প্ৰেমৰ মন্ত্রে নিঃস্বার্থ সেনানী সকল দেশের স্বার্থ থিয় দিবলে আহ্বান জানায় তিনি দেশপ্রেমমূলক কবিতাক আগবলে দেশপ্রেমর নমুনা কবিতাটি কেনেদরে প্রতিফলিত হয়েছে আলোচনা করা উত্তর যাবর কবিত নিজের দেশ তথা জাতির প্রতি প্রেম ভাব উঠলি উঠে তে কবিতা স্বদেশ প্রেমমূলক কবিতা বলে এনে কবিত আমি সাধারণত বিদ্রোহ আর আশাবাদ এই দুই ভাবে প্রকাশ দেখি পাও দেবকান্ত বড়ার লাচিত ফুকন এই দেশ প্রেমমূলক কবিতা কবিতাটি দেশ প্রেম আর আশারে আমার অতীত ঐতিহ্য বিচার করে চাবলে সুবিধা দিছে এইখন এনে এখন দেশ যত লাচিত বরফুকনের দুর্জয় সাহস আর সৌর্য বীর্য পরাক্রমে মানুষের মন উৎসলাই তুলছিল যার ফলস্বরূপে মুগলর বিশাল সেনাবাহিনীক সেনায় পরাজিত করেছিল দেশের প্রতি থাকা দায়িত্ববোধের কর্তব্যত অবহেলা করা মোমায়েককো হত্যা করবলে লাচিতে কুণ্ঠাবোধ করা নাছিল কিন্তু এসময় গৌরবাসীল এই অসমিয়া জাতীয় অতি গৌরব হেরাইছে হিংসা পরাক্রমে অসমিয়া জাতি আজি গাধত পরিণত হয়েছে সংকীর্ণ চিন্তা চর্চালে ব্যস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আশাত এনেবর আন্তরিকতা বিশেষভাবে লাচিত দিব পাতি বীর পূজা করেছে কবি আশা করেছে আকো এবার লাচিত ব্যর্য নিনাত বাজি উঠিব ডেকার মনত দেশ প্রেমর অগণি জ্বলি উঠিব কবি সেই কে আকো এবার শুনা তোমার রন আহ্বান বানি আকো এবার রঙা করে মরু লুইটর বগা পানি অতি চমু প্রশ্ন এক দেবকান্ত বড়া কিয় যুগসন্ধির কবি বলে কোয়া হয় উত্তর দেবকান্ত বড়ায় রোমান্টিক যুগর শেষ আর আধুনিক যুগর আরম্ভণিতে কবিতা রচনা করেছিল এই দুই যুগর সন্ধিক্ষণত কবিতা রচার বাবে যুগসন্ধির কবি বলে কোয়া হয় দুই দেবকান্ত বড়ার কবিতা পুথিখনের নাম কি উত্তর সাগর দেখিছা তিনি কাব্য সাহিত্য নাটকীয় একুক্তি বা স্বর্গতুক্তি কোনে প্রথমে ব্যবহার করলে উত্তর ইংরাজি কবি রবার্ট ব্রাউনিং নাটকীয় স্বর্গতুক্তি বা নির্দনুক্তির ড্রামেটিক মনোলগ আদর্শে কাব্য সাহিত্য নাটকীয় একুক্তি বা স্বর্গতুক্তি দেবকান্ত বড়ায় প্রথমে ব্যবহার করলে চারি ইব্রাহিম কোন উত্তর অতি ধর্মপরায়ণ এজন ব্যক্তি যিয়ে আল্লাহর ইচ্ছা পূরণের বাবে নিজের পুত্রক বলি দিবলে অকনো সংকোচ করা নাছিল পাঁচ মাতুল ঘাটক নবী বলে কবিতাটি কাক কোয়া হয়েছে উত্তর কবিতাটি মাতুল ঘাটক নবী বলে লাচিত বরফুকনক কোয়া হয়েছে ছয় লাচিত ফুকন কোন শ্রেণীর কবিতা উত্তর স্বদেশ প্রেমমূলক কবিতা সাত কবিতাটিত গাধর বাল বলে কাক ব্যঙ্গ করেছে উত্তর কবিতাটিত গাধর বাল বলে এসমর হিংস বিক্রমী সন্তানক ব্যঙ্গ করেছে প্রসঙ্গ সংগতি দর্শায় ব্যাখ্যা করা এক সেই ত্যাগর মূর্তি মাতুল ঘাটক নবী তোমার আরতি করলে সিদিনা ভাগ্য রবি দুই ত্রিশ দিন আর এগারো দিনের গছকত খাই পড়ি দুখিনী জননীর দিশে কুঙা হল হাত ভরি তিনি মন্ত্রিত্ব যার শেষ কল্পনা এসেম্বলি যার আশা হিনুকি বুঝিব সেই বীর তোমার রণ ভাষা